na watu wa the river watakuwa wanapata kila siku tunaelewana mimi nataka mjue vile vile mbali na kupanga mambo ya maji na tulikuwa na mkutano leo tuko vile vile na maji ambayo tumeongea na governor wenu maji ya kutoka kule masinga pale tumeweka tena milioni nyingine 500 tuhakikishe ya kwamba maji inapatikana machakos maji inapatikana kitui county na hawa governors wawili wamekubaliana ya kwamba hiyo maji watagawana kwa heshima na kwa utaratibu ndio watu wa machakos na kitui wagawane maji ambayo tutatoa pale masinga muwapigie makofi hawa magavana wetu jameni hiyo ndio undugu hiyo ndio undugu tunataka hiyo ndio umoja tunataka hiyo ndio vile tunataka wananchi waishi pamoja tunaelewana vile vile mimi nataka niwatangazie ya kwamba tuko na mradi mwingine tunafanya hapa Machakos Town hapo tuko na mradi ya shilingi bilioni moja na nusu ya kuongeza maji ya Machakos Town na kupanga sewage ndio Machakos Town ikae kama city Nini mnanielewa na hiyo mpango mimi nataka niwahakikishie tumeongea na viongozi wenu wote na hiyo mpango tutakamilisha na nitarudi hapa kuifungua rasmi vile vile kule Mwala tuko na mpango wengine ya maji ya shilingi milioni tano kuna contractor ametusumbua pale huyo contractor tumemfukuza tunatafuta contractor mwingine ili tuweze kupata maji ya kutosha Kenya na tunaanza katika kila county vile mumesikia nimetangaza ya kwamba tutajenga dams sio ndogo kama hii tuko nayo hapa dams kubwa mia moja tayari na mimi nataka niwaambie dams 33 tayari tume approve inaenda katika stage ya pili zile zingine tunazifanyia feasibility study kwa sababu tunataka kuondoa shida ya maji Kenya kwa kikamilifu na mimi nataka niwauliza wananchi wa Kenya tushirikiane tufanye kazi pamoja ndio tuweze kubadilisha maisha yenu na tubadilishe taifa letu la Kenya kupitia kwa maendeleo tunaelewana mimi nataka vile vile mjue si ndio eh gavana ni mtu eh gavana eh mimi vile vile nataka niwaeleze tunaelewana mimi vile vile nataka niwaeleze mbali na mambo ya maji tunajua kuna barabara zilikwama si ndio hizo barabara zote sasa tuko na mpango kamili tutazikwamua tutazijenga tutazikamilisha ndio ziwe ya manufaa kwenu katika muweze kufanya biashara muweze kuendesha kilimo na tuweze kwenda mbele zote kama wa Kenya mimi najua vile vile hapa tuko na eh, EPZ si ndio siko EPZ hapa nyuma mimi nataka niwaambie hivi nimekuwa Marekani nimekuwa kule Ujerumani nimekuwa kule Belgium na tumepata waegezaji wengine ambao watakuja kuwegeza katika special economic zone yetu hii kufikia Disemba mwaka huu tutakuwa tumeongeza wafanyikazi wengine 1025 hapa katika special economic zone ya Athi River tunaelewana hiyo mpango tumeweka tayari na vile vile tumepanga kule Dongokundu tumepanga kule Naivasha na tumeongeza special economic zones zingine tano mpaka kule Busia ili tupange ajira ya vijana wetu kwa sababu vijana wengi hawana ajira ni kweli ama si kweli tunaelewana tunaelewana vile vile mimi ninajua bado tuko na shida ya gharama ya maisha si ndio mimi nataka niwapatie habari sawa sawa tulikubaliana ya kwamba hii tatizo ya bei ya unga lazima tutatue si tulikubaliana si ndio mimi nataka niwaambie hivi na nataka munisikize vizuri unajua unga haipatikani kwa duka ile inatoka ile iko kwa duka imetoka shambani kama unataka kutatua shida ya unga unaenda kuanza shambani si ndio kwani unaanza kwa duka si unaenda kuanza shambani 
Sasa mimi nimepanga wakulima na nimewasajili wakulima milioni tano na nimewapatia mbolea mifugo milioni sita saa hizi wakulima wanapambana kule shambani tunaelewana ili tuzalishe chakula tuondoe hii tatizo ya njaa lakini tukingojea ile inatoka shambani nimepanga ile tunaagiza kutoka nchi za nje na hiyo niliwatangazia ya kwamba kufikia mwisho wa wiki hii ambaye ni kesho sasa itakuwa imefika hapa Kenya kuanzia next week mtaanza kuona bei ya unga ikiteremka kwa sababu ile itakuwa imefika. Nini mnanielewa? Mnanielewa? Mtaanza kuona bei mpya kuanzia next week kwa sababu lazima to balance tuhakikishe kwamba hata ile tunatoa nje haiumizi wakulima wetu. Si ndio? kwa sababu ile tunatoa nje ni ya wakulima ya watu wengine ile ya muhimu ni ya wakulima wetu hapa nyumbani kwa sababu ndio watu ambao tunawategemea tunaelewana jameni tunaelewana mimi nataka niwaambie nikuulize wewe mtu ya mavoko hata ukiweka sufuria kwa kichwa kwa msiku ngapi bei ya unga itapungua si lazima uende ulime ndio bei ya unga ipungue sasa hii watu yako weka sufuria kwa kichwa waache mchezo ama niaje ndio kama naelewana waaje kusumbua mimi na sufuria kwa kichwa wangoje mimi nipange hii maneno kwa sababu walikuwa na nafasi ya kupanga walishindwa si ndio walizubaa mpaka bei ya unga ikafika 230 sasa waaje kutuletea kiingereza mingi ama mnasemaje mavoko waaje kiingereza hii watu mimi nataka niwaulize vile vile kwa sababu tunataka kutembea pamoja na wauliza kwa unyenyekevu watu wa hapa Mavoko na Machakos. Mimi nimesema mimi niko tayari kufanya kazi na viongozi wote ambao nyinyi mmechagua. Si ndio? Si mmechagua MZA hapa? Si mmechagua mjumbe? Si governor mmechagua? Huyu mama wetu hapa? Na mimi nimesema niko tayari kufanya kazi na viongozi wote tupange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niulize wale viongozi wengine wawachane na mambo ya maandamano waungane na sisi tupange mambo ya wananchi wa Kenya kwa sababu maandamano haiwezi kusaidia mtu ama mnasemaje watu wa mavoko tunaelewana nimewaambia kama kuna maneno si kuna bunge na tumechagua watu kule bunge si waende waongee hiyo maneno kwani nyinyi mnajua mahali saba iko sasa mtu anakuja kusumbua nyinyi ati saba saba mtajua saba iko huko na wani. Waachana mambo ya saba. Wakuje huko bunge waongee na wenzao. Sisi mimi na wavinya huyu tupange mambo yenu ya maendeleo. Ama ama mnasemaje? Si ndio? Tupange mambo ya kupeleka Kenya mbele. Tunaelewana jameni watu wa maboko. So mimi nataka mjue hivyo na mimi nawauliza viongozi wote wenzangu kwa heshima kubwa tulikubaliana hii maneno yote ambayo tunasumbua wananchi hakuna haja ya kuharibu mali ya mwananchi hakuna haja ya kulete fujo hakuna haja ya kutupa mawe hakuna haja ya kuweka sufuria kwa kichwa sisi twende tuongee tutatue ile maneno iko mimi nimetoa wabunge waende bunge upande ule mwingine wametoa wabunge wao waende bunge si wataenda kuzungumza na ile watakubaliana si ndio tutaenda mbele iko haja ya kuja kusumbua mwananchi ama mnataka biashara yenu mtu akuja aleta hapa kisirani biashara yenu yaribike si mnataka tupange mambo ya ajira hawa vijana na tupunguze gharama ya maisha na tujenge barabara na tuwaletee kama maji kama hii ama nyinyi watu wa mavoko mnatakaje si mnataka tupange mambo ya maendeleo mimi nauliza nyinyi Mnataka maendeleo ama unataka maandamano? Mnataka maendeleo ama maandamano? Si mnasema tunataka maendeleo? Wale wanasema tunataka maendeleo nione kwa mkono. Si ndio? Ama niaje jameni. Si maneno ya viongozi tulimaliza. Si tulipiga kura tukamaliza mambo ya viongozi. Maneno ya sahii ni maneno ya wananchi. Si ndio? Tupange mambo ya unga tupeteremushe chini tupange mambo yenu tuwajengee barabara tupange hawa vijana wapate ajira tupange dunia hii songe mbele 
Hiyo ndio kazi iko. Ama namna gani? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sasa machakos. Na watu wa hapa mavoko. Tumekubaliana tutatembea hii safari pamoja. Si ile uchaguzi zingine ni 2027. Ama ama mmesikia kuna uchaguzi zingine hapa katikati? Si ni ile. Sasa hawa marafiki yangu nimeshawaambia. Na niliwaambia hata mbeleni. Nyinyi chipange. Bure mtazama. Wakazunguka zunguka wakazama. Sasa saa hizi wasipojipanga. Si ndio? Wakiendelea na sufuria kwa kichwa. Mambo yao itakwama zaidi. Shauri yao. Anyway, sitaki kusema kuzidi hapo. Na sitaki kuwa mchokozi. Si ndio? Nataka tupangane tupeleke mambo yetu mbele. Hawa kina mama tuwapangie biashara na twende mbele pamoja. Hapa niko na viongozi wengi. Si ndio? Niko hapa ndio nipatie gavana wetu atusalamie. Na mnajua huyo mwingine ni deputy governor, si mnamjua? We, wabe muti ya bai, yabe muti ya microphone. Haya, wacha ni muite dada yetu wa Vinyandeti governor wa Machakos atusalimie. mheshimiwa rais Asanteni sana kabla sijaongea ningependa kumpatia deputy wangu aseme kitu Watu wetu wa mjambo amjambo tena Mheshimiwa rais kwanza nikushukuru sana In the last 15 years in the last 15 years hatujawaiona mbendela ya waziri hapa tuko na mawaziri wawili kutoka eneo hili la ukambani. Asante sana. Pia kuna jambo lingine na kuomba kwa Esma. Na hili jambo ukiangalia pande ile ingine kuna super highway. Ilitengenezwa hakuna mtu analipa pesa akienda pande hiyo. Lakini pande hii tumetengenezewa expressway na tunalipa. Hiyo inadamine economic development of this region na kuomba na kuomba na kuomba na kuomba baba taifa tafadhali 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 jambo la pili jambo la pili hapa tuko na hii EPZ ilitengenezwa vizuri na mlango ikapunguliwa pande ile nyingine hawa wananchi lazima wazunguke pande ile nyingine na hapa kuna mlango tafadhali tafadhali naomba wewe na gabana wangu tupungulie hawa wananchi hapa ndio waingie hapa hii soko ikue na mambo yaendelee hiyo maji unaleta isaidie hawa watu asante sana your excellency governor karibu your excellency utaniruhusu tuko na former governor wa Machakos county utaniruhusu nimwache asalimiane ambaye ambaye pia ni waziri wangu Watu wa mavoko wa mjambo nimesema asante sana kwa rais wetu kutembelea hapa hivi leo kufanya maendeleo hapa kulikuwa na shida ya maji kwa muda mrefu sasa shida ya maji tunatatua na vile rais wetu amesema wananchi wanataka maendeleo sio maandamano na siasa ya pesa nane nataka kusema mambo mawili jambo la kwanza ni hili hawa ndugu zetu ambao wamekuwa kingangana huko na maandamano Nataka kuwakumbusha historia ya kwamba walisema huko Moi must go Moi must go Moi aka, akamaliza seria akafanya kazi yake akamaliza akaenda nyumbani kupumzika wakakuja akasema kibaki must go kibaki must go kibaki akatawala akamaliza akastaafu wakasema uhuru Ruto must go uhuru must go uhuru akamaliza miaka kumi akaenda nyumbani sasa wanasema William Ruto must go wacha niwaambie William Ruto atamaliza kazi yake miaka yake yote alafu Mungu atachagua kiongozi mwingine anayetaka endelee na Kenya. Wajue ya kwamba Mungu ndiyo anachagua viongozi sio siasa ya kuharibu nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo rais nataka kuambia mimi kama fama governor wewe fanya kazi yako hawa watu wa mavoko ni watu wa maendeleo. Na mwisho nataka kumshukuru dada yangu hapa wa Vinandeti. 
Nataka kusema kiongozi kama umetoka kwa mamlaka, mwachie mwenzako aendelee na kazi. Mimi nataka wawina ndeti aungwe mkono na watu wa machakos na viongozi afanye kazi yake. Mimi ningependa kuona amefanya kazi nzuri zaidi kuliko ile nilifanya. Kwa sababu akifanya kazi nzuri ni mwananchi anaendelea, si ndio? Asante na Mungu awabariki. Thank you very much. Niko na viongozi uh, alafu wa Vinyas amalize. Niko na viongozi wengine hapa. Niko na huyu Nimrod Mbai. Mbunge wa kutoka kule Kisui East. Pigeni makofi. Niko na Kawaya. Unajua huyu kijana anaitwa Kawaya. Vincent Musoka mbunge wa Bwana. Niko na ndugu yangu Victor Munyaka nimefanyia nipatia yeye kazi ya waziri mdogo niko na dada yetu Rachel Nyamai mbunge wa Kitui South tunaelewana niko na mama wetu hapa Regina Ndambuki ambaye ni mwenyekiti sasa wa hii maneno ya Tana Adhi River eh, Water eh, Tanavi eh, mnamjua Waterworks niko na huyu kijana anaitwa mheshimiwa Jonathan Mweke yeye ni PS wetu wa mambo ya sports na vijana. Niko na viongozi wengine wengi, majina wengi. Na niko na ndugu yangu <coughs> mjumbe wa zamani wa kutoka kule Mboni. Bana Kisoi Munyao mpigeni makofi. Niko na huyu eh, anaitwa Mbake Mbake. Si unajua Mbake ni nini? Eh Mbake Mbake yako hapo. Na hawa wengine wote lakini si muti atumbako na fikiri ni mbake ingine haya wacha nipatie dada yetu eh, wabinya watu athriva mpo mpo tuko pamoja god is good and all the time and that is his nature wow mweshimwa rais Najua unaongoza Kenya. Lakini wacha ni kuambie. Hapa mimi niko na Kenya yote hapa. I have the 45 tribes of Kenya here. Mimi ni mama wa wote. Na sisi hapa kwetu sisi tunaishi na amani na tunapendana. Kwa hivyo tunakukaribisha hapa uh, kwetu Mavoko Machakos County na ni kushukuru pia kwa kuja kutufungulia maji. Mheshimiwa Rais, huu mradi wa maji ulianza nilipokuwa mbunge. Alafu na mnyinyi na Mheshimiwa Huru Kenyata mlipochukua kiti, ukahakikisha na nakumbuka ulikuwa kipao mbele tukikwambia maneno ya huyu mradi. Mkasukuma, sasa umesukuma mradi umeisha. Asante sana na shukuru Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, sisi kama county ya county government ya Machakos tumejaribu sana tumejaribu sana tukiongea sasa hivi already nimechimba 16 dams boreholes nime rehabilitate eh, karibu kumi. tuka tuko na zingine 47 zinataka kutengenezwa ukitusaidia sisi kama county pia tunajikakamua Mheshimiwa Rais ile ningekuuliza zile dams zinatoka kwa national government zile ulisema na najua wewe ni rafiki yangu tulikuwa 10th parliament ukipatiana zangu zifike zikataa kufika unajua tu nitakusumbua Tunaelewana Waswahili ujuana kwa vile ukikataa kumheshimu unanijua tu <laughs> kwa hivyo hizo zikuje hapa na kushukuru pia ulinipatia 100 million kutoka national government kujenga level 4 hapa na mimi nimeongeza another 100 million tujenge level 4 hapa ulinipatia 100 million nyingine ya sio kimao na mimi naongeza another hundred million tujenge. Tulipokuwa na wewe na magavana tuliongea maneno ya eh, a business park. 
Industrial Park ukakubaliana na sisi utatupatia million mia moja lakini kwa sababu umekuja hapa mheshimiwa rais me i'm asking for 200 million sindio mheshimiwa rais why am i asking for you to add the 1 million 100 million to the 100 million me i have everybody here nairobi is here I am carrying everybody to kifungua hiyo industrial park our vijana wote wataingia kazini. Asante kwa pesa ya Masinga Dam. Hiyo tulikubaliana tuna sign contract watu wa Masinga wakunye maji pande hii na yata. Na wakitui ni ndugu zetu. Kitui they are our brothers. We must share water kwa sababu hata sisi tunapata maji sasa kutoka na Nairobi. So we must learn to share. Sini sawa? Hiyo sasa sisi hatuna shida hapo. Mheshimiwa Rais. Hapa kuna kitu inatusumbua sana. Na kabla sijasema hiyo, Mheshimiwa Rais kuna barabara ine kuna barabara ya ya Kinania hiyo mlipatiana contract tutengenezewe kuna barabara ya Ekalmatu Ekalakala imaliziwe kuna barabara ya Kaani na hiyo ndio hata ulienda ku commission hapo ya kutoka Keno mpaka Kaani imalizwe zile barabara zetu mheshimiwa rais zimepaki zimebaki tafadhali mwambie tu eh, waziri wako atumalizie sisi wakamba tu, umesema ndio eh amefanya hivi. Si ni sawa? Mheshimiwa Rais. Aya, we eh? Na si mnyamaze. Eh? Aya. Aya. Ingine imebaki hapa tulikuwa na kandarasi ya stadium. Mheshimiwa Rais sisi tumechoka that was a national government project. And if you put some money, I'm also ready to put some money. Tumalize hii hapa tuache kusimama kwa barabara. We need a stadium where we can be holding our meetings. Mheshimiwa Rais, waambie waziri next time wewe utaki kusimama kwa barabara, tumalize stadium. Ama mnasema nini? Na mweke yako hapa, mweke yo, yo, is ako hapa rais. Kwa hivyo ni ingekuwa vizuri umpatie instructions za tufanyie hiyo maneno. Mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais. Vijana ebu kidogo. Eh. Hey, ebu kidogo. Vijana. Mheshimiwa rais. Hapa tuko na shida. Vitu mbili zinatusumbua kitu ya kwanza hapa EPZ EPZ na najua tutakaa hiyo chini tutatatua EPZ wa jamani wakiandika wawache kutoa watu nje Watoe watu wapi Si ni sawa Ile ingine ni gate Wanalipa vitu yote machakos na gate iko Kajado I've already spoken to them. We are in the process of talking. Wafungue gate pande hii. Ile kizungumukuti. Mishamba ya Portland. Kizungumukuti ni shamba ya nini? Mheshimiwa Rais Portland na title deed. I'm meeting your minister. We have agreed we meet on Monday. Tuongee maneno ya mashamba hapa. Title deed, Mheshimiwa Rais. Mashamba yetu mingi inaibiwa kutoka Nairobi. 
Sisi tunaomba tukue na rejesu yetu hapa. Machakos irudishwe hapa. Ilikuwa hapa ikatolewa ikapelekwa Nairobi. Imagine mheshimiwa rais hiyo kitusaidia. Tutashukuru. Tunaelewana? Sini yako na power ya kufanya hizo vitu? Sini yeye kusema? Ni yeye kusema? Na atasema. Mheshimiwa Rais East African Portland Seven na mnyamaze. Aya we nyamaza. East African Portland Cement mheshimiwa. We don't mind privatization of the plant. Lakini maneno ya mashamba mheshimiwa rais tukae chini tuongee kwa sababu kuna watu wetu hapo. Tunaelewana? Wako ndani mheshimiwa rais atukatai maendeleo ama nimeoniko nane na naye? Sisi mheshimiwa rais atukatai maendeleo. Atukatai maendeleo. Kuna zile project National government inataka kufanya na kuna zile ziko na watu. Tukae chini tuna nyinyi tumalize hii maneno watu wetu wakue sawa. Umesema ni sawa? Kwa sababu hii mashamba watu wanauana ovyo ovyo. Your excellency watu wanauana ovyo ovyo. Watu wanatoka pande ile wanakuja kuvamia wengine huku wanaua please in our tenure, your excellency, let us bring this matter to an end. Sini sawa? Kwa hivyo, mwishmua rais, na vijana, umesikia vijana wengi ya wako kazini, mwishmua rais. Wananiambia mahasla. Najua tukifanya kazi pamoja in collaboration with the national government. Hawa vijana watapata kazi. Ile ingine, zile nyumba zote, zinajengwa the affordable housing hiyo tulikubaliana na wewe na ukasema ni sawa watu wote wale wajua kali wako hapa wapatiwe hiyo kazi ya milango madirisha hiyo tuliongea na nilikutana na wao jana na chairman wao kwa hivyo sisi tutafuatilia mimi sina mengi ya kusema sisi watu wa mavoko we are peaceful people we are very peaceful people sisi hatupendi mambo mingi na hatupendi kuchokozwa tunaelewana Hiyo ni ya kweli ama si kweli? We are very peaceful people na wale wanatusaidia katika maisha yetu sisi tuko na wao. Kana na nane na nai? Na nane na neza? Eh? Ijeti enda maendeleo. Tiwa? Nye ndina mbinge si kwa asia. Mheshimiwa rais, maneno ya siasa Imeisha. Iko mambo mingi lakini wengine ni ya Mungu. Asante sana. Thank you very much uh, my sister. Deti, tuko hapa na Mungwana ambaye ni waziri pia anaitwa Jagua. Geni makofi. Niko na wadosi wengine wengi. Huyu kijana anaitwa mwalimu na wengine wengi. Sasa simama ameongea. Si ameo, amesema mambo yenu kidogo. So wacha nimwambie mama. Gavana wetu wa Machakos. Si namna hiyo? Vile nilisema mimi niko tayari kufanya kazi na viongozi wote ambao wamechaguliwa. Si namna hiyo? So huyu mama ni kweli gavana wenu tulisema na yeye tukasema ni vizuri tuchenge County Industrial Park ambaye itawasaidia kwa mambo ya kilimo na pia tupange ajira ya hawa vijana. Na tulikubaliana shilingi milioni mia moja nitatoa na yeye atapanga ile ingine. Lakini kwa sababu ameuliza na ameuliza mbele yenu. Sindio? Nitaongeza kutoka milioni mia moja mpaka milioni mia mbili na msini. Kwa sababu tunataka kuweka mpango mzuri ambayo itasaidia wakulima wetu na vile vile tuweze kufanya value addition tufanye agro processing tufanye manufacturing ndio ajira ipatikane 
na pesa ipatikane kwa mifuko ya watu wengi. Tunaelewana? Vile vile mambo ya stadium ambaye ilitangazwa hapa. Bwana Mweke yuko hapa ambaye ni permanent secretary wetu ama principal secretary wetu ambaye anahusika na hiyo maneno. Sasa wewe bwana Mweke enda tafuta milioni moja ulete kwa hiyo eh, stadium tujenge tumalize. Hiyo si, stadium iko wapi? Hapa nyuma. Sasa Mweke umesikia. Hiyo stadium iko hapa nyuma. Nataka nirudi next year nikuje nifungue ikiwa imekuwa tayari. Tuko pamoja. Mambo yale mengine ya shamba. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba matatizo yenu ya ardhi tutayatatua. Na governor wenu na viongozi wenu tayari wako na appointment na waziri wangu wa mambo ya, ya mashamba. Na mwenyewe atakuja hapa na title deed mtapata. Na ile shida ile shida tuko nayo pale kwa Portland tutatatua tutahakikisha ya kwamba hakuna mtu anatoka hapa akiwa amekathirika tunataka tukubaliane vile hiyo kazi itafanyika kwa taratibu na kwa heshima tunaelewana hapa mimi nataka tuko na mpango ya kujenga nyumba 1040 40000 housing units na hiyo kazi yote itafanywa na hawa vijana wenu tunaelewana na namna hiyo na vile governor, governor ameuliza wale watu wote wajua kali hapa milango madirisha inches nini nyinyi ndio mtatengeneza ndio kila mtu awe na kitu kwa mfuko si namna hiyo si ndio eh na mujipange eh na mujipange msikae hivi hivi lazima mkae chonjo pia wewe yani unafikiri kazi inaweza kukutafuta mpaka kwako si lazima utoke uende u, 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 ama eh lazima utoke nyumbani bwana so mimi sitaki kusema sana mimi nawashukuru sana kwa kutukaribisha hapa eh, mavoko kwa kutukaribisha hapa machakos na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutaunganisha taifa letu la Kenya na twende mbele pamoja hakutakuwa na ubaguzi wa aina yoyote mambo ya siasa tumemaliza hakuna mambo ya mrengo hii ama mrengo ule sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja taifa la Kenya. Haijalishi ulipigia kura nani. Serikali ya Kenya ni serikali yenu na itawafanyia kazi bila ya kubagua nani alipiga kura upande gani. Kwa sababu mambo ya uchaguzi tumemaliza sasa tuungane kama wananchi wa taifa letu la Kenya twende mbele pamoja. Ama mnasemaje mavoko? Mnakubali tutembee pamoja? Ebu nione wale wanasema tutatembea pamoja pamoja pamoja. Bas, mimi nawapenda sana na watakia heri. Mungu awabariki sana na mimi nawapenda. Rasmi ili maji ya kutosha ipatikane hapa mavoko ipatikane adhiriva na ipatikane mlolongo tunaelewana mimi nataka niwahakikishie hivi sawa sawa mbali na hii damu ambayo tulitengeneza hapa Kenya Meat Commission na damu ile tulitengeneza pale Portland Cement sawa sawa mimi nataka mjue ya kwamba juzi tume unblock ile shida ilikuwa kule katika Northern Collector Tunnel na mimi nataka niwatangazie ya kwamba tutawapatia maji ingine lita elfu tano kila siku kutoka Northern Collector Tunnel na kufikia mwezi wa tano mwisho ya mwezi wa tano hiyo pipeline tutakuwa tumejenga imefika hapa na tutaongeza maji watu wa mavoko, watu wa mlolongo na watu wa the river watakuwa wanapata kila siku. Tunaelewana? Mimi nataka mjue vile vile mbali na kupanga mambo ya maji na tulikuwa na mkutano leo. Tuko vile vile na maji ambayo tumeongea na governor wenu. Maji ya kutoka kule Masinga. Pale tumeweka tena milioni ingine tano tuhakikishe ya kwamba maji inapatikana machakos 
maji inapatikana Kitui County na hawa governors wawili wamekubaliana ya kwamba hiyo maji watagawana kwa heshima na kwa utaratibu ndio watu wa Machakos na Kitui wagawane maji ambayo tutatoa pale Masinga muwapigie makofi yao magavana wetu jameni hiyo ndio undugu hiyo ndio undugu tunataka hiyo ndio umoja tunataka hiyo ndio vile tunataka wananchi waishi pamoja tunaelewana vile vile mimi nataka niwatangazie ya kwamba tuko na mradi mwingine tunafanya hapa Machakos town hapo tuko na mradi ya shilingi bilioni moja na nusu ya kuongeza maji ya Machakos town na kupanga sewage ndio Machakos town ikae kama city yenye mnanielewa na hiyo mpango mimi nataka niwahakikishie tumeongea na viongozi wenu wote na hiyo mpango tutakamilisha na nitarudi hapa kuifungua rasmi vile vile kule Mwala tuko na mpango ingine ya maji ya shilingi milioni tano kuna contractor ametusumbua pale huyo contractor tumemfukuza tunatafuta contractor mwingine ili tuweze kupata maji ya kutosha Kenya na tunaanza katika kila county vile mumesikia nimetangaza ya kwamba tutajenga dams sio ndogo kama hii tuko nayo hapa dams kubwa mia moja tayari na mimi nataka niwaambie dams 33 tayari tume approve inaenda katika stage ya pili zile zingine tunazifanyia feasibility study kwa sababu tunataka kuondoa shida ya maji Kenya kwa kikamilifu na mimi nataka niwauliza wananchi wa Kenya tushirikiane tufanye kazi pamoja ndio tuweze kubadilisha maisha yenu na tubadilishe taifa letu la Kenya kupitia kwa maendeleo tunaelewana mimi nataka vile vile mjue si ndio eh gavana ni mtu eh gavana eh mimi vile vile nataka niwaeleze tunaelewana mimi vile vile nataka niwaeleze mbali na mambo ya maji tunajua kuna barabara zilikwama si ndio hizo barabara zote sasa tuko na mpango kamili tutazikwamua tutazijenga tutazikamilisha ndio ziwe ya manufaa kwenu katika muweze kufanya biashara muweze kuendesha kilimo na tuweze kwenda mbele zote kama wa Kenya mimi najua vile vile hapa tuko na eh, EPZ si ndio siko EPZ hapa nyuma mimi nataka niwaambie hivi nimekuwa Marekani nimekuwa kule Ujerumani nimekuwa kule Belgium na tumepata waegezaji wengine ambao watakuja kuwegeza katika special economic zone yetu hii kufikia Disemba mwaka huu tutakuwa tumeongeza wafanyikazi wengine 1025 hapa katika special economic zone ya Athi River tunaelewana hiyo mpango tumeweka tayari na vile vile tumepanga kule Dongokundu, tumepanga kule Naivasha na tumeongeza special economic zones zingine tano mpaka kule Busia ili tupange ajira ya vijana wetu. Kwa sababu vijana wengi hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Tunaelewana. Tunaelewana. Vile vile mimi ninajua bado tuko na shida ya gharama ya maisha. Si ndio? Mimi nataka niwapatie habari. Sawa sawa. Tulikubaliana ya kwamba hii tatizo ya bei ya unga lazima tutatue. Si tulikubaliana? Si ndio? Mimi nataka niwaambie hivi. Na nataka munisikize vizuri. Unajua unga haipatikani ati kwa duka. Ile inatoka ile iko kwa duka imetoka shambani. Kama unataka kutatua shida ya unga unaenda kuanza shambani. 